ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos di kumukupas ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos di kumukupas wag ka nang malungkot kaibigan ko ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos di kumukupas ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos di kumukupas wag ka nang malungkot kaibigan ko Mahal ng Diyos. Totoo naman na mahal niya ng, ng Diyos, lalo higit tayong mga tao na nilikha niya. Tayo muna yung umawit. Tayo at awitin natin ang good morning. Good morning, good morning, how are you today? Good morning, good morning, I'm happy, let's pray. ng ating VCS 2020. Okay. So, ngayon, pag-aaralan natin ay tungkol sa Love for God's Creation. Ayan, tasa itaas. Basahin mo ulit natin. Session 10, Love for God's Creation. Okay, dahil pang sampu na ni Teacher Nawa, tunay naman na binigyan tayo ng mga magagaling na teacher, di ba? Simula nung day one, Hanggang sa kasalukuyan, syempre, isasama ko na yung sarili ko, di ba? Dahil ginagawa naman natin ito para sa Panginoon, upang paglikuran siya at maging kayo na mahal na mahal ng Diyos. Okay po? So, bago, ma- bago ako magsimula, gusto ko mga bata na bigyan natin ng palakpak ang ating mga naging teachers or ating mga teachers dito sa VCS. Tuturuan ko kayo ng palakpak, pak bet. Kasi pak na pak at bet na bet natin sila. So, ganito siya. Tatlong palakpak. One, two, three. Tatlong pajak. 
One or tajak? Tajak. One, two, three. Pak na pak. Bet na bet. Turo sa taas. Okay? Ulitin natin. One, two, three. One, two, three. Pak na pak. Bet na bet. O, isa mabilis na pala. Pak, pak, bet. Para sa ating mga teachers na bet na bet natin at pak na pak sa pagtuturo. One, two, three, go. Pak na pak, bet na bet, pak bet. Ayan, pak na pak at bet na bet talaga natin ng ating mga teachers na yan. Then biyaya sila ng Diyos para magkaroon tayo ng BCS sa taong ito. Diba? Pa? Handa natin ang ating mga sarili mga bata para sa ating panimulang panalangin. Let us pray. Dear Jesus, thank you for this lovely day. Thank you for for waking us up healthy and strong. Thank you for VCS. We can learn a lot about you. Please guide us and make us good boys and good girls all the time. This is our prayer. In Lisa name, Amen. Amen. Okay. Mga bata, naalala nyo ba yung kwento ng tungkol sa paglikahan ng Diyos sa sablibutan or sa ating mundo? Sino din na nakaalala? Sino ang hindi? Ay, okay. So, may mga nakaalala, mayroong nakakututanong, ano na nga ba yung pagkakasudyo? Or ano na nga ba yung mga yun? Tungkol doon? Okay, sige. Para mawala na yung kunot ng ating noo, hmm? ngiti, panuorin ulit natin kung paano nilikha ng ating Panginoon ang ating mundo na ginagalawan ngayon. The Beginning Genesis chapter 1 In the beginning, the world was empty. Darkness was everywhere. But God had a plan. God separated the light from the darkness. Let there be light, he said, and the light turned on. He called the light day, and he called the darkness night. This was the end of the very first day. Then God said, I will divide the waters. He separated the waters in the clouds above from the waters in the ocean below. He called the space between them sky. This was the end of the second day. Next, God rolled back the waters. And some dry ground appeared. He made plants of many shapes and colors. He made mountains, hills, and valleys. This was the end of the third day. God put a shining sun in the sky for daytime. He put a glowing moon and twinkling stars in the sky for nighttime. This was the end of the fourth day. On the fifth day, God made swishy fish and squiggly creatures to live in the ocean. Then God made birds to fly across the sky. On the sixth day, God made animals to creep, crawl, hop, and gallop. Then from the dust, God made the most wonderful creature of all, a person. God named him Adam. On the seventh day, God rested. Ang ganda ng pagkakalikha ng ating Panginoon, tama? Ibinigay na niya lahat ng ating mga pangangailangan. Di ba? Simula sa mga hayop, sa himpapawid, hayop sa lupa, at mga hayop sa, sa, sa karagatan. Okay, nilikha niya lahat ng yun upang nang sa ganoon ay mapunan lahat ng ating pangangailangan. Tama? Ngunit, sa kabila ng mundo na meron tayo, or ganda ng mundo na meron tayo, ano na nga ba ang hitsura ng ating mundo sa kasalukuyan? May idea ba kayo mga bata kung ano na yung hitsura ng ating mundo ngayon? Ha? 
Tingnan nga natin ito. Masaya ba kayo sa itsura ng ating mundo sa kasalukuyan? Siyempre hindi, di ba? Wala namang magiging masaya kapag nakikita natin na yung isang mundo, isang mat, napakagandang mundo na dilikhan ng ating Panginoon para sa atin ay unti-unti nang nawawasak. Okay, tingnan pa natin ang mga sumusunod na larawan. Ayan, iliga lagi. Unti-unti nang napakalbo ang ating mga kabundukan. Ang mga hayop sa karagatan ay halos basura na ang kanilang kasakasama sa paglangoy. Andiyan din ang gabundok ng mga basura. At syempre, andiyan ang polusyon sa hangin na mula sa usok ng mga pabrika na itinatayo. Baha. Kahit saan, meron ng pagbaha. Wala nang nagiging excuse. Mapaprobinsya, syudad, kahit saan meron ng pagbaha. Bakit? Dahil sa kakulangan ng mga puno at dahil na rin sa mga basura na kung saan ay nagiging dahilan upang nang sa ganoon ay mabarahan. Ano? Ang daluyan ng mga tubig sa creek or sa ating mga kanal. Bilang mga bata, paano ba tayo makakatulong sa ating kalikasan? Simple lang, isang maging mabuting katiwala tayo, ano? gawin natin ang reduce, reuse, recycle. Okay? Katulad ng susunod na video. Kung luma na ang laruan at gusto mo siyang gawing unique, gayahin ninyo si Enzo. Pinturahan ang mga lumang laruan upang magmukhang cool. Diba, mga bata, kayang-kaya nyo ring gawin yan. Katulad ng ginawa ni Enzo. Siya naman si Angelo. Tingnan niyo, binalutan niya ng, ang lumang karton upang maging storage box. Kayang-kaya nyo rin yan, mga bata. Ayan o, oh, ang galing ni Angelo. Palakpakan natin siya. And of course, say hi sa magkapatid na Alia at Kaylo. Gusto nilang magkaroon ng sariling halaman kaya nagtanim sila. Tingnan ninyo, pati ang kanyang lumang laruan, ginawa nilang paso. ba? Diba? Very good! Sino dito ang familiar sa kwento ng The Basura Monster? Ni Christine Bersola Babal? Sino-sino? Yung iba, familiar. Yung iba, hindi sigurado. Sige, Tingnan natin, panuuri natin ng tahimik ang The Basura Monster ni Christine Bersola Babaw, mga bata. Tingnan natin kung ano ba yung pwedeng mangyari sa ating kalikasan kapag tayo ay nagpabaya. At kung ano ang pwedeng mangyari sa ating kalikasan kapag ito ay ating inalagaan. Tingnan natin mabuti, panuuri natin to mga bata. I'm going to read to you The Basura Monster, written by yours truly, Christine Bersola Babaw. Buboy and Anna are friends. They always forget to throw their garbage in the right places. They throw plastic cups, plastic bags, plastic bottles, candy wrappers on the streets, in the river, just about everywhere, but in the trash can. They do not know that deep down in the river, there lived a monster's eye. The garbage that Buboy and Anna throw are slowly sticking one by one to the monster's eye, giving life to the monster. Every day, Buboy and Anna throw away their trash without care for the environment. And every day, the trash that they throw end up sticking to the monster's eye until the monster grew a mouth, hands, legs and feet all made of trash that the children throw away. The monster is no longer just an eye. It is now so huge. It is alive and scary. Oh no! It is now the Basura Monster! There was just too much garbage in the river. The poison from the polluted river and the basura monster started to kill the fish. 
Then one day, the Basura Monster rose from the river and walked on land. The Basura Monster stepped on the trees and destroyed the forests. It ran after the people, especially the children. The people became worried because some started to get sick caused by the pollution and dirty environment. Buboy and Anna were so afraid. Oh no! Is this what happens if we don't take care of our world? We shouldn't show our garbage just anywhere. What can we do? Is it too late? The two kids ran to the mayor for help. The mayor called on all the townspeople, parents, children, street sweepers, firemen, policemen, everyone to gather and solve the problem. How could they fight the basura monster? How could they solve a problem like the basura monster? The mayor said, The basura monster lives because it feeds on all the trash. Things we throw just about anywhere without care or respect for the environment. We must start being responsible. We must reduce our trash. We must reuse things and not just throw them away, especially in our already polluted rivers and waterways. If we don't do all these, the basura monster will just become stronger and bigger until we can no longer fight it. Soon our world will be destroyed. Do you want this to happen? No! From then on, the townsfolk learned to segregate garbage properly all the recyclables together, bottles with bottles, paper with paper, the biodegradables all together. The people learned to recycle. They no longer threw away things they could still use, like plastic bags and plastic cups. They also learned to reduce garbage. Because of this, the basura monster started to grow weak. It no longer had the garbage to feed on. It could not survive without the garbage in the river. The townspeople saw how little by little, the basura monster lost its powers until it was too weak to destroy the, envir to destroy the environment. Hooray! We destroyed the basura monster at last! They rejoiced. All because we worked together to do the right thing to save the environment. And we shouldn't stop at this. We should do this for life. Bubu and Anna couldn't agree more for they learned a most valuable lesson. And so the fish started to thrive, the trees started to grow, the river became clear again, and the world was saved from the destruction by the Basura Monster. Kaya niyo rin bang gawin mga bata yung ginawa nila Bubuy at Ana, pati ng kanyang mga tagat nayon? Kayang-kaya din. Sabi niyo nga, aba, syempre, teacher. Okay, sige, may ituturo ako sa inyo. Aba, syempre. Okay, ulit nga. Kayang-kaya niyo ba yan, mga bata? Aba, syempre. Okay, very good. Kayang-kaya niyo talaga yan. Dahil magagaling ang mga batang katulad ninyo. Sabi niyo nga, magaling ako. Dahil mahal ako ng Diyos. Ayan. Panuorin ulit natin ang magkapatid na Alia at Kelo sa paraan nila kung paano sila tumutulong sa ating kalikasan sa pamamagitan ng reuse, reduce at recycle. Panuorin natin sila. Hi! We need plastic bottles, egg trays, seeds, and so a garden soil. Okay. Yeah. Okay. First, you put your one finger. You put the bean in it, and you cover it there. The, He's putting the the garden soil.
Ang galing ng ginawa ni Nakilo at Aliyah, di ba mga bata? Dahil dyan, bigyan natin sila ng palakpak ang galing-galing. Ma ma maaaring marami sa inyo may alam nito. So, ganito siya. Tatlong palakpak. Ang galing-galing. Ang galing Oops. Oops. Kaya Ayan niyo yun. Okay, so palakpak ang galing-galing. One, two, three, go. Ang galing-galing. Oops. Oops. Kaya niyo yun. Okay, syempre, kayang-kaya niyo yun, mga bata. Okay. Upang mas maunawaan natin ang reuse, reduce, recycle, panuorin natin, mga bata, ang susunod na video na ito. Hello, I am the Earth. Yep, the very planet you live on. They are three words which start with the letter R, which I love. They are reduce, reuse, and recycle. Do you know why I love them so much? Because they are almost magical words. They can make all living things, as well as myself, be happier. I said, that they are almost magical because without your help, it won't work. They need all of you children in order to do the trick. Each and every one of you are the real three R's magicians, those three words which can change the world. Do you want to know how? Yes? Well, let's find out. The first R is for reduce. If you think about it, there are many things you don't need. When you go to the supermarket, I'm sure you can take your own canvas bags instead of using disposable ones given to you. Like that, you will be reducing the amount of plastic, which is very contaminating. And I'm sure that you don't need to print out so many documents or photos, nor leave lights, television or computers on when you're not using them. If you remember this, you'll be reducing the amount of paper being used as well as energy and in turn will be helping to reduce the contamination. And these are just a few examples. I am sure you can think of many more different ways to reduce what you are using or creating unnecessary waste. The following question will help you with this task. Do I really need this or is this just a whim? The second R is for recycling. Now, it is easier than ever to recycle things we don't need anymore so that they can be reused. Near your home, you can find places like the recycling station and containers for cans, plastic, paper, or organic waste. They each have specific colors to make it easier to identify. By using them, you will avoid contaminating nature the rivers and seas, as well as the atmosphere, which is the air we breathe. And finally, we have the third R, which refers to reuse. How many things do you think we can reuse again and again instead of throwing them away? Let's see. A piece of paper that has only one side printed on, a carton box, a plastic bottle, you think now, with just a little bit of imagination, I'm sure you can come up with many more exciting and fun new uses for them. And remember, if you apply the three R's rule, you will make me a much cleaner planet, with less contamination and where we can all enjoy a better life. Because, as you know, children can make the world of difference. Mga bata, sabayan natin si Neander sa pagbigkas ng ating memory verse sa araw na ito. Memory verse. The Lord God put the man in the garden of Eden to take care of it and look after it. Genesis 2 verse 15. Okay, our time! Hi! I am Teacher Noah again and this is my son... Yander. Yander, okay. And his full name is 
Then the ring be every young. Okay, so and, papa. And actually my nickname is Yander. Kailangan natin kids ay? Gunting. Gunting. Pencil. One punch hole. Yes. Para mamaya. Dahil gagawa tayo ng mobile. Glue. Color pencils. Yarn. Okay. And? Pen. Pen. Kids, kailangan din natin ng mga colored papers. Para sa pagbuo ng ating mundo, etong gagamitin ko ngayon ay hard paper to. So, cardboard siya. Okay? Special paper. So, tutupi ko siya sa gitna. Then, gugupitin ko siya ng pa-curve sa magkabilang dulo. Siya ang magsisilbing mundo natin mamaya. Pwede rin naman na hugis bilog kung gusto nyo. Ayan. So, ba diba, Oval na siya. So, ganyan lang. Tutupin nyo lang sa gitna and then sa dulo, gugupitin nyo ng pa-curve and pronto. Meron na kayong oval shape para sa inyong mundo mamaya. Para hindi na tayo mag-drawing kids ng parang mga map sa ating mundo, yan, para hindi tayo mahirapan, magkukulay pa tayo ng color green, kumuha na lang tayo ng colored paper. Okay? At pagkatapos, gugupitin natin para idikit mamaya sa ating ginawang oval. Yan, kailangan natin ng glue. may nagupit na ako at ididikit na natin pwede nyo namang dagdagan pa magdikit pa kayo magupit pa kayo at tapos ay idikit eto mukha na ba siyang earth di ba so Yan, ang ating kinawang earth. Okay. Ngayon naman, mga bata, kumuha tayo ng isa pang isang buo na colored paper para pagtrace ng ating mga kamay. Okay. Para hindi tayo mahirapan, pwede naman na itupin natin ito sa gitna at pagkatapos ay i-trace na natin ang ating mga kamay dito. Para mamaya, pagupit natin, matik, dalawa na kaagad ang mabubuo nating mga kamay. Yan, i-trace natin. Kikita ba? Hindi. So, sige. Basta may trace na tayo dyan, tapos gugupitin na natin. What is that? Oh, okay, so tapos tapos ng gupitin ang yes. ating mga kamay. Itabi yes. muna natin ito. Sige, okay. mag-drawing -draw, mag kayo. Kung kaya niyo na mag-drawing ng iba't ibang uri. Can I draw a bird like this? Pwede na, anak. Ng iba't ibang uri ng hayop, pwede naman yon. Okay po? So, si Neander mag-draw siya ng different kinds of animals. Tapos mamaya, gugupitin natin at ididikit natin dito. Mami, are you gonna draw it, mami? Opo. And flowers. Okay. Yes, we can make flowers either because they're wonderful. Opo. O sige na, you draw different animals. Okay. Si Mami na lang Mami. flowers. Mami, I will... Wait. Oh, okay. Are you sure you know how to make a flower? You have to use the coloring pens. O sige na, anak, you do your thing. Para okay. matapos natin yung ating art activity. Oh, is that the ink is actually black? So, gawa tayo ng bulaklak. Hey, mama, can I make a... Gupitin natin ito mga bata ng pa-wavy. Yan, para makabuo tayo ng bulaklak.
yung dalawang kamay na ginupit natin kanina, yan. Yes. Ididikit na natin siya dito, pag ganito. Para siya ni para niyayakap niya ang mundo. Ayun. Yes. So okay, this... ganito siya. So... Sige, ididikit ko na. Pagkatapos kids, eto, yung one punch hole, bubutasan ko dito sa ilalim. Yes. Butas sa lalim. Limang butas mga bata ang gagawin natin, okay? Yan, limang butas na siya. Lalagyan natin siya mamaya na yarn. yarn. Pero bago natin siya, bago natin ilagay ang yarn, gagawa muna tayo, sige, itabi muna natin ito, ha? Itatabi muna ni Teacher Noah. Gagawa tayo ng limang, limang heart, heart shape. shape. Okay, tapusin muna yung anak. Gugupit na tayo ng hugis puso. Mga bata, pwede kayong gumamit ng iba't ibang kulay ng papel para sa hugis puso natin. Ito na ang ating hugis puso. Okay, ang isusulat natin dito mga bata ay ang mga bagay na maaari nating gawin kung paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa mundo na nilikha ng Diyos. At syempre, bubutasan din natin mga bata ang ating mga hugis puso na ginawa. Ididikit na natin ang mga hugis puso na may nakasulat ng mga bagay kung paano tayo makakatulong sa kalikasan. At ilalagay na natin ito sa mundo na ating ginawa. Yes! I'm gonna put... Ito na yung mga drawing niya. So, or... Kung makapag-drawing na rin kayo, kids, pwede ninyo itong gupitin at idikit sa mundo na ating ginawa. Okay? Sige, gupitin na natin. Okay, we're done? Okay, kids? we're done. Wait lang. Gugupit ang... Ay, iba one punch hole din natin, kids? At the top. Sa taas? Yes, at the taas. And then we put only a little bit of a yarn. For the... Anak, hindi ka kikit yun. Okay. So, ito na. Ito na yun. Okay. So, here it Tada! is. Tada! See? Ginawa ka mo? This is how you make Mother Earth happy and survive. Oh. May napansin ba kayo, mga bata, sa isang kamay ng ating ginawang art activity ngayon? Na... Creation Mobile? Okay, isinulat ni Teacher Noah dito ang memory verse natin for this day. Sabayan nyo nga ulit si Neander sa pagbigkas ng ating memory verse ngayong araw na ito. Memory reverse. The Lord God put the money in the Garden of Eden to take care of it and to look after it. Genesis 2 verse 15. Okay, mga bata, ituturo ngayon ni Teacher Noah ang action ng salamat, salamat, salamat. So, ganito na siya. Salamat, salamat, salamat sa Diyos at sa buong mundo. Ulitin natin. Salamat, salamat, salamat sa Diyos at sa buong mundo. Ayan. Salamat sa hangin, sa bundok, sa gubat, Sa ulan, sa lupa, sa ilog at dagat, ulit, salamat, sa hangin, sa bundok, sa gubat, sa ulan, sa lupa, sa ilog at dagat. Yan, salamat, salamat, salamat sa pananampalataya at sa pag-ibig na para sa iyo ituturo niyo yung kapwa niyo sa iyo sa iyo sa iyo at sa pag-ibig na para sa Diyos okay po okay sige ulitin natin salamat 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 sa Diyos at sa buong mundo salamat 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 sa Diyos at sa buong mundo dalawang beses ulitin tapos chorus tayo Salamat sa hangin, sa bundok, sa gubat, sa ulan, sa lupa, sa ilog at dagat. Salamat sa hangin, sa bundok, 
sa gubat, sa ulan, sa lupa, sa ilog at dagat. Yan. Salamat, salamat, salamat. Yan. Sa pananampalataya at sa pag-ibig na para sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa iyo. At sa pag-ibig na para sa Diyos. Okay? Tumayo tayo mga bata. sarili ng palakpak. Ang galing-galing ulit. One, two, three, go! Ang galing-galing. Oops! Oops! Kaya niyo yun? Siyempre! Ang palaala, mga bata, tatandaan natin ito kung paano natin iniingatan at inaalagaan ang mundo o ang kalikasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay yun din naman ang ating paraan upang ang Diyos ay ating pasalamatan. Okay? Tatandaan natin yon. Tayo ay mabuting katiwala ng Panginoon. Nilikha niya tayo upang maging mabuting katiwala sa mundo na kanyang nilikha. Upang sa ganoon ay mapanatili itong maayos at sumusunod dapat tayo sa kanyang kalooban. Ayun na lang yung mga bata. Panginoon, maraming maraming salamat po sa mundo na inyong nilikha para sa amin. Tulungan niyo po kami na patuloy namin sundin ang inyong banal na kalooban, maging isang mabuting katiwala sa mundo na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, hanggang sa aming paglaki. Maraming maraming salamat din po dahil alam po namin na hindi niyo po kami pinababayaan. Sa kabila nga po ng sitwasyon na kinakaharap namin, nararamdaman namin Panginoon na patuloy kayong kumikilos at nag-iingat sa amin. Maraming maraming salamat po at mahal na mahal po namin kayo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang pagkatapos, maraming maraming salamat po sa mga miyembro ng Village United Methodist Church. Ayan, at sa kanilang mga anak ayan, na nakioperate po. Salamat din po sa ating mga writers para sa ating BCS 2020. Ang ating mga kwento na napanood niyo kanina mga bata ay kinuha ko po ito sa YouTube. Okay, pwede niyo pong panuorin ulit ito sa YouTube. Ayan, maraming maraming salamat po muli at higit sa lahat sa Diyos na siya naglikha ng lahat. Maraming maraming salamat sa Diyos na patuloy na nagiging tapat sa atin. Bagamat hindi tayo perfecto na mga anak niya, patuloy siyang nagiging tapat sa atin at hindi niya tayo pinapabayaan sa lahat ng oras. Amen? Okay, sige. Salamat mga bata. Paalam!